在欧亚大陆东部，从太平洋到帕米尔高原之间，连绵的群山形成了一条清晰的地理分界线。这条分界线的东南，是温暖湿润的温带亚热带季风区，而它的西北是干燥多风的非季风区。正是在这些山岭之上，一项伟大工程的修建持续了整整二十三个世纪，它就是中国的长城。这段六千米的山路，梅景天已经走了三十多年。山坡的顶上，是一段明代长城的遗址。这里距离著名的八达岭长城不远，只是没有进行旅游开发。但梅景田知道，岁月的沧桑丝毫无损于这些城墙无可比拟的历史价值。野草不仅影响长城的形象，随着草根钻入城砖的缝隙，它甚至会加速长城的坍塌。三十年来，梅景天一直在给这段长城除草。自从二零零六年开始，老梅有了一个新任务。带领一支由测绘专家和考古专家组成的考察队，丈量他熟悉的这一段长城。立下手。儿。几乎在同一时间，中国西部的甘肃省，农民江有玉为另一支测量长城的队伍，当起了向导。三十八。在过去的二十九年里，江有玉曾经跑遍了横贯家乡的三十多千米长城。啊，好了，刘女士。梅景田和江有玉加入的，是一个庞大而系统的测量工程。自从二零零六年启动以来，中国国家测绘局和中国文物局开始在中国北方数万平方千米的范围内。对中国历代的长城进行一次全面的测量，这显然是一项艰难而有趣的任务。在中国北方大地上，蜿蜒的长城如同一条行踪不定的巨龙。它在茫茫群山中时隐时现。随着修建年代的不同，它们时而并肩前行，时而互相叠加。在许多地段，漫长的岁月早已将它们的身躯变得残破，甚至影踪全无。在测绘人员和考古专家长达六年艰辛的工作后。二零一二年，中国国家文物局公布了最终的数据。中国历代长城总长度为两万一千一百九十六点一八千米，可以沿地球表面连接南极和北极。这是中国第一次正式向世界公布长城的准确测量数据。两万多千米，这显然是一个惊人的数据。它是中国教科书描述的秦代万里长城的四倍。漫长而艰辛的考察，把时光带回到长城诞生的那个古老年代。
。公元前一千年，在中国黄土高原的核心地带，一位农夫正将附近一条渭水支流的河水引入田地里。他从事的这项灌溉工作，对于作物的存活至关重要。在雨量并不充沛的季节里，只能依靠灌溉来保证作物的收成。那位生活在中国西周时代的农夫，并不是这片田地真正的拥有者。这片领地的主人叫瑞公。不久前，来自西部的周族依靠武力。结束了中国第一个有文字记载的王朝商的统治，在渭水河谷中建立起来一个称为周的王朝。王朝的统治者将自己封为天子，周天子将统治的国土分封给王室成员。瑞国国君获得的这片领地，位于黄河岸边的一片黄土台原之上。这是一片适合耕种的肥沃土地，黄泥细土非常疏松，简单的石质工具就能轻松耕种。因此，从遥远的石器时代起，黄河岸边就孕育出古老的人类部族。西周王朝开始于一个特殊的时代，公元前一千年。是中国文明史上第一个寒冷期，几乎不约而同，两河流域、爱琴海、尼罗河和黄河流域遭遇了一场史无前例的寒流。原本温暖湿润的气候变得干旱起来。在中国的黄河流域，领地主们将更多的精力投入到农业生产当中。灌溉成为最重要的大事，而夺取易于灌溉的土地，成为领地战争最大的目的。在瑞国国君的领土内，原本生活着另外一个小族群。与所有古老民族的祖先一样，他们依靠在河水中捕鱼，在山野中狩猎来养活自己。虽然也曾经小规模种植庄稼，但是对于依靠灌溉技术的新农业一无所知。寒。和饥饿，促使他们从居住的山地来到曾经的家园，冒险一搏。这样的战斗在此后一再发生。有的时候，为了食物冒险而来的游猎民获得并不丰厚的报酬，他们的家人因此得以熬过漫长的冬季。西周的统治持续了一个半世纪，在中国的黄河和长江流域，形成了华夏族农耕经济的共同地域。这些地方人口变得稠密，财富大量聚集，青铜锻造的技艺变得成熟，文字的使用开始驾轻就熟，城市成为这些农耕区的中心。随着农耕区的不断向北拓展，农耕政权面前出现了一片陌生的土地。这里是北方的草原。那些曾经离家远走的游猎民，如今在这里开始了新的生活。而此时，中国文明史的第一个寒冷期宣告结束。温暖湿润的气候带来了新的生存机会，也带来了新的纷争。
九月，新疆北部地区已经开始进入冬天。哈萨克族牧民卡克木一家天不亮就忙碌起来。啊，对，也对。今天是转场的日子。冬季是一年中最严酷的季节，冬季营地的选择对于牧民的生存至关重要。寻找避风而又有充足牧草的营地，是草原上必要的生存技能。年复一年的迁徙，这是游牧民族持续了数千年的生活方式。今天，只有在极少数偏远地区，还保留着这种古老的游牧方式。从蒙古高原经天山北路，直到中亚西亚，这里有一片广袤的大草原。对于自古生活在这片草原上的游牧部族来说，这是一片可以驰骋无阻的广阔天地。这片草原上崛起的部族，在不同的历史时期，有着不同的称呼。西周时期，聚居在中原地区的华夏族，已经确立了以农耕为主的经济生活方式，以及发达的语言文化。对于那些以渔猎游牧为生的部族，他们则以蛮夷、戎狄相称。中国文明史的第一个温暖期开始的一百年之后，西周的王室迎来了一场巨大的灾难。给他们带来灾难的，是一个叫做犬戎的部族，这是中国北部草原一个兼具农耕与畜牧的部族。骑马的文化最早出现在公元前九百年到公元前八百年之间的欧亚草原中部。很快，这一风尚风靡了整个欧亚大陆北部的草原地带。温暖期到来后，在农耕与草原的过渡地带，大片原本干旱的土地变得湿润肥沃起来，这里成为蕴藏生机的乐土。这是人类历史上游牧文化的第一次大繁荣时期，这归功于地球温暖期的到来。温暖的气候使得草原上的畜群大量繁衍，人口随之急剧增长。草原的生存压力迫使游牧人南下寻找生存机会。西周的最后一位天子周幽王统治期间，出现了一种叫做“烽火台”的信息传递系统。在都城镐京附近的骊山上，每隔二点五至五千米，就有一座高高耸立的烽火台。周王派人日夜驻守其中。一旦发现西北部的犬戎来袭，守兵敲响大鼓，白天生烟，夜晚点火，保证在最短的时间内把敌人的消息传递给忠诚的诸侯们。在周幽王生活的年代，烽火传讯已经有了一整套成熟的制度。击鼓的次数、烟柱的数量与火炬的升降和摇摆，都能表达不同的意思。然而，这一次
，并没有犬戎骑兵来犯。这位美丽的女子是周王朝最后一位统治者周幽王最宠爱的妃子。据说，这是一位冷艳的美女。自从进入皇宫之后，幽王从未见过她的笑容。为了博取心爱女子的一个笑容，周幽王一次又一次戏弄了诸侯的忠心。对周幽王的诸侯联合犬戎攻进王宫的这个夜晚，映红天边的烽火和雷霆般的鼓声，再也召唤不来秦王的诸侯。遭到天下群起而攻之的幽王被杀，褒姒被掠，镐京被破坏殆尽。这是中国历史上农耕王朝第一次在游牧人的参与下遭受颠覆。公元前七百七十一年，在一支为周天子养马的部族秦人以及其他诸侯的护卫下，周王室放弃了战争中被摧毁的镐京，在黄河下游重新建立都城。中国历史上一个貌合神离的年代开始了。周天子的势力，在这个史称春秋战国的时期里，日渐衰微，裂变成为这个时代的主题。诸侯国之间，北方诸侯国与游牧部族的战争，此起彼伏。正是在这一时期，一项浩大而意义深远的工程。开始了。公元前六百五十六年，今天河南郾城附近的原野，一场盛大的阅兵仪式正在举行。齐桓公精心安排了这场耀武扬威的演出。是为了向来自另一强盛的诸侯国楚国的使臣展示自己的军事实力。齐国东临黄海，北靠渤海，有沿海鱼盐贸易之便，商业经济得到较快发展。齐桓公时期采取农工商并举的政策。使得齐国成为东方之大国，并守霸诸侯。在稳定了东方的敌对势力后，齐国把战略重点转向雄踞南方的楚国。在这次阅兵仪式前不久。齐国装备精良的百战之师已经兵临楚国，周边几个小诸侯国的军队也加入了这场即将开始的出征。然而，就在这次阅兵中，发生了一个小小的意外。在战车和甲士组成的战阵前，楚国使臣屈完提到了一种叫做“方城”的防御体系。在他的描述里，这种防御体系足以抵挡眼前这些装备精良的武士。楚国的北部边界横亘着伏牛山脉，夜晚。齐桓公派出的侦察兵到达了楚国的北部边界。狭长的山谷是齐桓公的北方联军唯一的进攻通道。
春秋时代的主力兵种是沉重的战车，车上有三名甲士，一人是御夫，一人持弓，一人操戈，近战则用剑，在战场上像后来的坦克一样横冲直撞，但只适合平地作战，因此在山区必须选择河谷地带通过。夜色中的发现让齐国士兵大为吃惊。楚国在聚守古道的险要地带建造起关城，一系列依地形排列的防御性小城，作为屯兵警哨之所。在地势低的地方修筑人工墙体，在高山险阻和江河为堑之处，则直接利用山河之险。山岭、小城、关隘与连接墙，组成一条条防御线这是当地流传的一首歌谣，《采药老人》歌词里提到的长寨，正是这些石头垒砌的城墙。这显然是一处结构复杂、可攻可守的军事防御工程。根据文物工作者的考证，这个名叫周家寨的城墙工程，虽然有着后世重修利用的痕迹，但它的前身正是春秋时期的楚方城。在近年来的考古调查中，楚方城被认定为中国长城最初的雏形。这是长城第一次在中国历史中亮相。随后的一百多年中，在领地边缘修建长城，成为诸侯国争相效仿的防御策略。今天，济南市长清区境内保留了一段石块垒成的齐长城。宽度两到三米，高度达三到四米。从春秋时期开始，经过一百七十余年的艰苦努力，齐国终于完成了南部的长城建设。在起伏连绵的太夷山脉之中，齐长城西起黄河河畔，东至黄海海滨，全长六百一十千米。沿线共修筑关隘十二处，城堡和兵营五十余处，烽火台十二处，构成了一个完整的军事防御体系。陕西省宜军县境内的这段夯土城墙，是迄今保存最完整的战国魏长城。夯土层清晰可见。距离长城墙体不远处，断断续续分布着几座烽火台的遗迹。公元前四世纪，魏国在陕西修建了一条由北向南的长城，将自己的领地与日益强大的邻国秦的领地隔绝开来。无疑是冷兵器时代军事斗争的产物。战国时期，各诸侯国军队数量大为增加，步骑兵协同作战
，逐渐代替了原来的车站，骑兵开始作为独立的兵种出现在战场上，战争的机动性加强。在这种情况下，原有的孤立城池已难以防御敌国的奔袭，于是，长城这种新型防御工程便应运而生。而领土扩张的脚步并未停止，占领北部地区的秦、赵、燕三个诸侯国强大后，寻找发展机会，开始挤压游牧民族的生存空间。公元前四百五十七年。曾经强盛一时的诸侯国晋国北部的一支贵族，被天子封为诸侯，称为赵国。晋国南部也分裂为韩、魏两家。这场诸侯国内部的裂变，撕破了春秋末年最后一层温情的面纱。诸侯纷争的战国时代由此开启。随着赵国贵族向北方不断征伐，他们越过了一个分水岭。在他们的身后，汾河的支流流入汾河河谷，可以灌溉大量土地。那是一个富裕典型的中国农业重镇。而在北部，太行山脉成为华北平原与黄土高原的分界线，其中最高的五台山。平均海拔在一千两百米以上。这里是农牧交错地带，既适合农耕，也宜于放牧。公元前四世纪，骑马的游牧部落。出现在中国北方的草原上，这些马背上的弓箭手来去如风，是世界上最早的骑兵之一。他们成为赵国北部边境可怕的敌人，后世称他们为胡人。游牧文化的军事优势开始显现出来，胡服使得行动方便，作战能力提高。骑射使得战斗力增强。赵武灵王下令，让他的士兵穿上了游牧民的装束，骑上战马，学会在运动的马背上打弓射箭。胡服骑射策略的实行，使得赵国实力逐日强大，有了往北面的农牧业交错地区扩张的实力。李牧是赵国的一名将军，负责驻守赵国北面的代郡和雁门郡。这支队伍有一千三百乘战车，一万三千匹战马，勇士五万，射手十万。在通往草原的要道。一座坚固的堡垒已经完工。这一次，游牧民得到情报，雁门城外散落着大量的羊群。羊群是老百姓最重要的财产，这显然是一次劫掠的好机会。关上了城门。对。
对于草原上的游牧民来说，秋季的南下劫掠是必要的生存冒险。北部草原的冬天即将来临，枯萎的牧草将断绝所有可能的食物来源，他们必须为过冬的食物而战。突如其来的甜头促使胡人下定决心，一场大劫掠开始了。箭手与弓箭手的对峙，骑兵与骑兵的较量。赵军依托长城取得了这场战争的胜利。长城的存在，最终使得农耕与游牧在拉锯战中获得新的平衡。今天，乌拉山与狼山之间的山谷中，有一座石头堆砌的城堡遗址——高雀塞。这里是赵武灵王长城最西端的塞城。从高雀塞向东延伸到蒙古高原边缘的山地。隐约匍匐着一道夯土长龙，高度接近两米。这就是修筑于公元前三百年的赵武灵王长城。一条公路从长城边上穿过，历史和今天在这里相遇。这并不是唯一的一道防范北部游牧民的长城。这段蜿蜒的土埂，是战国秦昭襄王时期建造的长城。附近还保留着一座烽火台的遗迹，高度接近十米，这也许是现存历史最久远的烽燧。在赵武灵王开始修筑长城的六年前，秦国已经将疆土拓展到北方的草原边缘。这个后来主宰了中国历史的部族，率先在领地西北边缘修筑长城。这片石块堆砌的石埂，是战国时期燕国建造的燕北长城遗址。在漫长的过往岁月中，这些曾经用来建造长城的石头散落在地，被当地牧民用来垒砌马泥堆。在他建造的年代，燕北长城曾经沿燕山的北路而行，将东北地区辽河下游农业平原及华北大平原间的交通线保护在燕国势力范围之内。中国农业世界与草原游牧世界的分割线开始形成。这个修筑长城的伟大时代。开始于公元前第四及第三世纪，在那个时期，农耕政权的扩张已经达到农耕与游牧的过渡地带，长城成为农牧两种生活方式的地理界限。今天，中国的首都北京城，作为一个城市的生命史，开始于四千年前的商周时期。一千年后，一位来自周王室嫡亲的贵族建立燕国。燕国的统治中心在京津平原，东面有大海作为自然屏障，南面与齐国、赵国相邻，北部的蒙古高原俯视南部平原。狭窄的山海关走廊连接着这个平原与东北部的辽河流域。公元前三百年
，在燕国北部山区，一项浩大的工程刚刚开始。负责修建工作的，是为燕国创下战功的一位将军，秦开。作为燕国的人质，秦开曾经在北方草原生活了很长一段时间。他获得了游牧首领难能可贵的信任。回到燕国后。他带领军队攻打北部的游牧部落。这场战争结束后，游牧部落向北迁徙了五百多千米。北部边境获得了暂时的和平与安宁。秦开并没有休息，他决定亲自督造一套坚固的军事防御体系。来，两岸这块的宽度，来往后点啊。二零零九年，辽宁省朝阳市境内，当地博物馆的工作人员开始了艰难的考察工作。在一片野外的山坡上，考察人员发现了一段燕长城遗迹。在历经两千三百年的风雨后，这段长城的高度不到一米。宽度只有一到两米，但在山坡上依然能看出墙体的走势。这一新发现，将过去人们根据史书推定的燕北长城位置，向北推移了整整一百多千米。这些燕国特有的钱币，被随意撒在长城脚下。也许见证着边城守卫们最后的荣光这是战国时代最后修建的一段长城。就在它建造之后的不到一个世纪内，中国大地上一场自西而东的统一战争，改变了中国历史最终的走向。春秋战国时代。中国境内诸侯林立，各诸侯国雄心勃勃，互相争霸。秦地处西陲，原为华夏族一支西迁部落建立起来的诸侯国。自从秦孝公时代开始，秦人励精图治，任用商鞅变法革新，逐渐建立起中央集权的封建统治政权。对内实行讲军功、交耕战，对外则连横而战诸侯。如今，在他的新任国王嬴政的带领下，秦军开始了一场史无前例的统一战争。拥有强大经济和政治实力的秦国，所向披靡。
公元前二百二十七年，易水河畔，年仅十多岁的少年秦武阳，将要踏上危险的征程。作为燕国最著名的武将，燕北长城的修建者秦开的孙子，他对自己身负的使命深感光荣。走在他身边的这位名叫荆轲，是燕国太子丹招募的侠客。这是一场悲壮的出行。此时，秦国已经先后占领他的邻国韩、赵、魏、楚的领土。现在，秦王嬴政的目光投向燕国。少年秦武阳与荆轲肩负着刺杀秦王的使命。荆轲和秦武阳带来了一件献给秦王的礼物——秦国叛将樊乌机的头颅。另外一件秦王无法拒绝的礼物是，燕国都纲地区的地图。都纲是燕国的高于之地，位于燕国的西南防线，易水长城与燕国都城之间。在那个时代，一国向另一国献上某个地区的地图，意味着这块土地将被割让。这对秦王来说是无法抗拒的诱惑。占领都纲地区意味着获得了长城的控制权。而没有易水长城护卫的燕国，不过是摆在砧板上的一块肥肉罢了。在地图中藏着的，是一柄饱进毒药的匕首。在秦王戒备森严的王宫里，刺杀行动无疑是最大胆的冒险。胜败只在一瞬之间。刺客荆轲，成为后世称颂的英雄。是怒气冲冲的秦王和他那支令人胆寒的大军。易水长城成为燕太子丹的最后一道防线。燕国的易水长城沿着易水河北岸延伸，在河岸与城墙之间，隔着一块沼泽般的河漫滩。要想破城。秦军需要大量船只，把兵员、武器和云梯送到河对岸。在缓慢的运输过程中，秦军将士必须忍受燕国士兵从关城上发射的弩炮和杠杆式抛石器的远程打击。即便秦军成功接近了城墙，恐怕还要抛下与城墙等高的尸体，才可能攻占易水长城。如果攻城不利，两军就会进入长时间的对峙。燕军是本土作战，又有长城护住自己的补给线，形势将对秦军非常不利。而且易水长城是在东岸防洪堤的基础上改建的，一旦到了山洪爆发的季节，洪水自然会冲向西岸的秦军营地。在易水城外大规模集结，准备对燕国发起残酷的惩罚战争
。令人费解的是，燕国军队没有利用易水长城的防守优势，而是出兵到易水河西岸，联合赵国的残存军队，与秦军展开了一场毫无胜算的战争。战争结束后，失败的燕国决定处死太子丹，用他的首级来向秦王求和。一个乘着太子丹头颅的木匣，穿过易水长城、赵长城、魏长城，也许还有中山长城，被送到咸阳秦王的面前。在长城诞生的春秋战国时代，这些伟大的城墙，曾经在诸侯国之间构建秩序。长城并不拒绝文明的交流。春秋战国时代，各诸侯国在称雄争霸中发展经济，修筑道路，开展贸易。中原这片土地变得四通八达，基本构成了一个整体。各地人口的流动，各族文化的交流，各思想流派的互相争辩，使得这一时代成为中国历史上的第一个文化高峰。随着统一大军的脚步，列国之间的长城被陆续拆除，而面向草原的燕赵北部长城却被有意识地保留下来。一个新的统一政权即将开启，大一统的帝国时代。长城，开启了中华民族多元一体的全新格局。刚结束，匈奴铁骑成为最危险的敌人。帝国的统治者和他最勇猛的将军启动了一项史无前例的军事工程。长城为帝国内外建立新的秩序